欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：有王一博、赵丽颖的加持，这剧应该会大爆。楚楚果然我见犹怜，笑死！当年要不是他颜值高，观众估计早就弃剧了。俊逸潇洒又自带逗逼属性，他莫不是江谢允？从书里抠了出来，然而你敢信？当年为了出演这个角色，他简直是受尽了委屈。在最初拍摄《有匪》时，导演直接就找到了李弘毅，毕竟当时他出演的电影恰逢网友的关注，若是他来出演，那这部剧必然也会有不错的热度。可谁知导演打算邀请时，却得知李弘毅当时早已被其他的剧组截了胡。这一下导演算盘落空，只好另外找合适的人选。也正是因此，当初在传出王一博出演谢允后，想到高冷的蓝忘机会出演机智又话多的谢允，网友那是差点觉得自己最爱的谢允要被颜毁了，更是有不少网友发文质疑。然而当年对王一博质疑声有多大，播出后就有多少人为王一博打抱不平。由于剧组之关注热度，压根不考虑剧情，赵丽颖最新动态追踪，硬生生将汉堡缩水成了压缩饼干。对此，大家只好凭颜值冲击。当年王一博竖起一个马尾，只凭着一句“谢梅梅”，就让大家爱惨了。那个温暖又逗逼的谢允，极具舞蹈功底的他，耍起轻功时毫不费力，一举一动都极其轻盈。难怪大家一直走不出有匪的那个夏天，毕竟王一博真的很惹人喜欢啊！这模样还要被说古装太丑，他莫不是从书里走出来的阿匪？飒气十足，果敢爽快！你敢信这是生了娃的女人吗？果然赵丽颖的演技和颜值永远不会让大家失望的啊！然而如果重来一次，他一定不会再出演这部剧。在最初拍摄有匪时。导演便打算邀请周冬雨来出演，毕竟当时他刚刚拿下金马影视奖，追求热度的导演必然说什么都要邀请。可谁知当时的周冬雨早已拿到千古绝尘的剧本，哪里有空搭理导演？而恰逢这时，赵丽颖的产后复出，成功冲上热搜，有送到面前的女演员，导演哪里还闲着，二话不说就邀请了赵丽颖。而当初正需要靠拍戏来重回影视圈的赵丽颖，在看了小说之后，便被阿斐的《江湖故事》所打动，想也没想的就答应出演。可谁知这小说和剧本简直就是卖家秀与买家秀的差别，甚至就连赵丽颖自己也遭到了不少观众的质疑，不仅被嘲讽老气，甚至还被质疑古装造型。然而不得不说。当初赵丽颖一出场，那少女单纯又直性子的模样，可不就是小说中的阿斐吗？而后来手握重刀，挥舞起来却极其轻盈有力。就问，如果不是剧情拉胯，有赵丽颖的演技加持，那这部剧起码会大爆的吧？当年本来是跟着赵丽颖去的，谁成想却被她圈了粉。这剧剧不离阿斐的模样，也难怪当初她刚过男主。让不少人磕起了他和阿斐的 CP。在最初拍摄《有匪》时，导演便对女二楚楚一脚发愁的不行。虽说如今娱乐圈小白花确实很多，但能演出外表看似柔弱，实则内心深藏力量的，导演找了一圈的女演员，都觉得少了一点味道。直到张慧文来到剧组时，那一张看着就无辜温柔的脸，简直让导演看到了希望。毕竟剧中的女二很长时间都和女主在一起，这样一个温柔的小女生，配上阿斐的直女性格，又飒到不行的气质，简直就是美人配女侠的作品啊！想到这样的效果，导演二话不说就定下了她来出演。而当初楚楚一登场，我见犹怜又柔美的模样，简直为这江湖氛围多了一丝色彩。而当初他看向阿斐时，那既崇拜又放光的眼神，真的很难不让人磕起两人的 CP 啊！即便在别人面前，也句句不离阿斐。就问能不能让男主男二独自发光
，让他们两个在一起啊！即便当初他的戏份不如周杰琼多，但不得不说，他的颜值和人设，配上恰到好处的古装，简直就是小说中让人莫名有保护欲的小女主吧。